Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd fa'udhu billahi minash shaytanir rajim Fatanadaw musbihin Anigdu ala harzikum in kuntum sarimin Fantalaku wa hum yatakhafatun Alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin Wa ghadaw ala hardin qadirin Falamma ra'awha qalu inna la dhalun Allah pakar semesta perusahaan sah salat yang salam nazar pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun, amar tafsir korbo suratul kalamir ayat nombor ekus baish thik. Allah pakar syad korsen fatana dau musbihin. Ei bagan er malikra bhor hote hote eke opur ke dag dau shuru kollo mane bhai der kijay cholo cholo taatri jai bagan jai. Ei bolle jay tumra shakale shakale cholo tumader khete. Inkun tum saramin jodi tumra khete er fosol काटते चाव केटे नियास्ते चाव सारा मने होच्छे काटा मड़ा करा फन तला को शुत्रंग तारा चुल्लो हम ये तक खाफा तुन चुपी चुपी क्यों जन आशे पशे ना जानते भरे अल्लाह याद खोला नहालियाँ हम आले को मिस्किन क्या नो चुपी चुपी गलो जाते करे आज कर दिने कोनो दोरीद्रो ये बागाने बा जमीते नाशिया � ये उद्देश्य नहीं है जे तारा ऐ काजे संकल्प बोध अमरा निश्चित ऐ काज को रियाश्व तादर कल्पना तो चलो ना जे ये रुको मुकिस दूर घटना घोट भी अल्लाह पाके राजा बनी में आश्व फलम मर आओ हाँ जखन बागाने गया लो कारो भोरे रंधो करे अकोन रंधो करे आज गिये पहुँचे चे कालू इन्ना ला दो आलू तार पर एक तो चिंता करें देख सकें ना हमारे तो रास्ता ठीक आते हैं और हमरा निजर बागा ने जो मिते दिलगो दिन धोरे आज आता आत कोरी रास्ता तो भूल कोरी नहीं शाते शाते तारा बोलते हैं ना ना रास्ता भूल कोरी नहीं रास्ता ठीक ही आते बल ना हनो महरोमून बरों अमरा बोंची तो हिची कपल पड़ा � एक तो भालो चिलो ये प्रथम निषेध करी चिलो जब ना ये सब काज करियो ना बाप जेटा करे से करते दा वो ही भाभी चलूँ अलम आकुल लखुम आर तार साथे साथे ये डाउ बोले चिलो जब तुमरा जब बोले जब हमरा ये रात आरे दी जावो आर एक के बरे ये के टेले चले आज बो मेरे ने चले आज बो आर फॉल पड़े ने कालाउ साथ में तादेव जे भालो लोग सी चिलो शे बोले आलम अकुल लकुम भाई देर के संबोधन करे बोले तो मधेर के बोली नहीं जलाऊ लातो सब बेहों तो मर आला पाकेर तस्वीर क्या न कर चुना माने पवित्रता क्या न कोशन कर चुना इन्शाल्ला बोलाई होते से इखने तस्वीर तस्वीर तस्वीरी तस्वीर कर रखो लेसन इन्शाल्ला � इन्ना कुन नज़ाले मिन आम्रा इस ज़ुलुम करी थी अशत उद्देश्य नहीं है जे गरीब के देवो ना ताय आम्रा ये भावे अशत नियत नहीं है इसलिए अल्लाह पाकेर गज़ब नहीं है इसलिए आमदेर ज़मीते आमदेर वागने फ़ाख वाला बाज़ु माला बाज़ या तलावा मुन तार पर ही तादेर एक की ओपुर की तिरुस्कार तो मैं एक चुस्क तो हिले आमी छड़े दिता हमारे को था हमारे जेटे को था प्रस्ताव चिलो यही भावी है कि ओपर पे दोष चापना शुरू करने जब तुम दोष ही जाए जब तुम दोष ही जाए जब कालू तार बोले या वाई लना इन्ना कुन्ना था हाई दुर्भोग हाई शर्बनास आम्रा तो बड़ा बड़ी कोई सिसी मलंगन करी आशा � इन्ना एरा रब बे ना रागे बोन कारण अमर अल्लाह मुखी हुई थी अमर अमदर पुती पालो केर वो भी मुखी हुई थी क्या जाले कल आज़ाब अल्लाह पाक उसने यही रखो मैं आज़ाब ऐसे था कि ये रखो आज़ाब आगे रजुगे इससे आरे आरोप मुश्किल के रखो राशिरा शुरू तो मदरोपुरे ये रखो मैं आज़ाब आज़ भी 
আর এটা তো দুনিয়ার আজাব সামান্য আজাব জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ওয়ালা আজাবুল আখেরা আর অবশ্যই পরকালের আজাব হচ্ছে আকবর সবচেয়ে কঠিন সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে আখেরাত আজাব মতের পরে যে শাস্তি শুরু হবে এই আজাব সবচেয়ে বড় আজাব জাহান নামের যে শাস্তি শুরু হবে সেটা সবচেয়ে বড় আজাব বিশ্বাস থাকলে কর্ম থাকবে আর কর্ম নাই আর বিশ্বাসের দাবি করা এটা মিথ্যা কথা লৌকানু ইয়ালামুন মানুষ যদি জানতো আখেরা সম্পর্কে তাহলে সকলেই সংশোধন করে নিত ইন্নারিল মোত্তাকিন ইন্দার রবিম জান্নাতিন নাইম তারপর আল্লাহ পাক আল্লাহ ভীরুদের সম্পর্কে বলছে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ভীরু যারা সংযত তাদের রবের কাছে তাদের জন্য নিয়ামত ভরা জান্নাত রয়েছে আফানা যাওয়ার মুসলিম ইন কাল মুজরেমিন আমি কি যারা আত্মসমর্পণকারী মুসলিম তাদের কি অপরাধীদের মতো করব যারা আত্মসমর্পণ করেছে আল্লাহর দিন মেনে চলেছে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে এসছে তারপরে সৎকর্মশীল হয়েছে গোনা থেকে বেঁচে থেকেছে তারা আর অপরাধীরা কি সমান কখনো সমান হতে পারেন ইয়ে কালেও সমান না আল্লাহ পাকের কাছে আল্লাহ সৎ লোককে ভালোবাসেন আর অসৎ অপরাধীদেরকে আল্লাহ পাক ঘৃণা করেন তাদের উপর আল্লাহ পাকের ক্রোধ রয়েছে অভিশাপ রয়েছে আর পর করে আল্লাহ পাকের মহাশাস্তি রয়েছে অপরাধীদের জন্য জান্নাতি হচ্ছে যারা আত্মসমর্পণকারী মমিন বিশ্বাসী মা লকম কাইফা তাহা কমন তোমাদের কি হয়ে গেছে যে তোমরা এমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ অর্থাৎ তোমরা যদি মনে করে যে মোহাম্মদ আর আবু জাল সমান হ্যাঁ তাহলে এটা তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত অবিচার আমলাকুম কিতাবন ফিহে তাদের রসুন তোমাদের কাছে এরকম কোন গ্রন্থ আছে যেটা তোমরা চর্চা করছো পড়াশোনা করছো তাতে লিখা আছে যে ভালো মানুষ মন্দ মানুষ সকলেই সমান যে আল্লাহর ভয়ে পাপ করে না আর যে মানুষের ভয়ে পাপ করে না দুটো সমান হইতে পারে দুটোই যদি সমান না হইতে পারে তাহলে যে পাপি আর যে পাপ করে না দুটো কি করে সমান হইতে পারে সাধারণ বিবেকে বোঝা যাচ্ছে ইন্নালাকুম ফিহে লামাতা খাইয়ারুন সেই গ্রন্থে তোমাদের পছন্দ মোতাবেক জিনিস রয়েছে যে ওই কিতাবে তোমরা যে কথাগুলি বলো সেই কথার সমর্থন রয়েছে না কোথাও নেই কোনো কিতাবে লিখা নাই যে বিশ্বাসীর অবিশ্বাসী সমান ভালো মানুষ আর মন্দ অসৎ চরিত্রের মানুষ সমান এটা হইতে পারে না আমলাকুম আইমানুন আলাই না বালে রতন আমা আল্লাহ করছেন অথবা তোমাদের জন্য আমার ওপর কি কেমত পর্যন্ত বলব কোনো দায়বদ্ধতা আছে যে আমার ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমি বিশ্বাসীকে আর অবিশ্বাসীকে সমান করে দেবো আমার দিন মেনে চলে ভালো মানুষ আর যারা আমার অবাধ্য সমান করে দেবো এই রকম কোনো দায়বদ্ধতা আমার ওপর চাপানো আছে নাকি তাও তো নেই ইন্না লাকুম লামা তাহা কমন যে তোমরা যা দাবি করবে তাই পাবে যে ইন্না লাকুম লামা তাহা কমন যা তোমরা দাবি করবে বা যা তোমরা সিদ্ধান্ত পেশ করবে তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে না কখন না সাল হোম আই হোম বেজালিকা জাইম তাহলে এই কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করো যে এর দায়িত্ব কে নেবে কে এর মালিক এই কথা কে বলতে পারবে যে আল্লাহর সাথে কথা বলে এসছে আল্লাহর কাছ থেকে চুক্তি নিয়ে এসছে যে আবু জাল সমান আর মোহাম্মদ সমান যেমন আবু জাল তেমন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমলাহম সুরাকা নাকি তাদের কোন আল্লাহ ছাড়া আরো শরিক রয়েছে উপাস্য রয়েছে যারা এই কথা শিখিয়েছে কোন উপাস্যতে শিখিয়েছে যে আমাদের উপাসনা করলে তোমাদেরকে জানাতে নিয়ে যাব যে লানি শিখিয়েছেন কিস্তি শিখিয়েছেন শাহজালাল শিখিয়েছেন কেউ শেখাননি ইমাম আবু হানিফা শিখিয়েছেন সাফি মালিক আহমদ শিখিয়েছেন কেউ শেখাননি আমলাহম সুরাকা এমন কোন কেউ আছে শরিক যে আল্লাহর দিন বলার জন্য যে ফালিয়া তুমি সোরাকা তাহলে ওই শরিকগুলিকে নিয়ে আসো ইনকুন তুমি সদেখিন যদি সত্যবাদী হওয়া ওরা এসে বলুক যে হ্যাঁ এরকম হবে ভালো মন্দ সমান আল্লাহ পাক এখন বেনামাজিদের অবস্থার কথা বলছেন স্মরণ করো কেমতের দিনকে যেই দিন পায়ের গোছা খুলে দেওয়া হবে আল্লাহ পাকের পায়ের গোছা বলা হবে আল্লাহ পাকের মতো শাক হাঁটু থেকে নিয়ে টাকনার মাঝখানের এ অংশকে শাক বলা হয় ওয়ু দামনাইলা সুজুদ এবং সেজদার জন্য আহ্বান করা হবে ফালাই উন কিন্তু তারা সেজদা করতে পারবে না কারা সেজদা করতে পারবে না যারা পৃথিবীতে সেজদা করে নি এক দুই নম্বর হচ্ছে যারা লোক দেখানো সেজদা করেছে হয় নামাজি পড়েনি বেনামাজি আর না হলে নামাজ পড়লেও লোক দেখানো বাবার ভয়ে শ্বশুর বাড়ি গেছে চোখ লজ্জায় কি বলবে যে অমুকের জামায় নামাজ পড়ে না অথবা প্রশাসনের ভয়ে যদি ইসলামিক শাসন থাকে তাহলে যে কোনো অথবা দুনিয়ার লোভে যারা আরব দেশগুলিতে চাকরি করতে যায় আর ভালো যদি মালিক পেয়ে যায় সৎকর্মশীল দেখছে যে আমার মালিক নামাজ এত বড় পয়সা হলো তার পাঁচ চক্ত টাইমে টাইমে ফজর নামাজ পড়তে আসে নামাজ পড়লে মনে হয় স্যালারি বেশি বাড়বে তো দুনিয়ার ঘরে যে নামাজ পড়েছে 
এরা কেমতের দিনে সেজদা করতে যখন যাবে তখন তাদের পিঠের মেরুদণ্ডের যে হাড় রয়েছে ওসব জায়গা থেকে যাবে যে বাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে আপনি যখন বাঁকা হচ্ছে বাঁকা হবে না একটা হাড়ে পরিণত হবে যেমন এই জায়গাটাকে যদি বাঁকা করতে যাবে বাঁকা করতে পারবেন ওই রকম হয়ে যাবে কেমতের দিনে তার লোক দেখানো নামাজ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে খুশি করার জন্য বা কারো ভয়ে এই রকম যারা মুনাফিক চরিত্রের নামাজি অথবা বেনামাজি এরা আল্লাহকে সেজদা করতে পারবে না পরীক্ষা হয়ে যাবে যে এরা আমার এবাদত করেনি তখন তাদের অবস্থা কি হবে খাসিয়াম তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে লাঞ্ছিত তারা কহম জিল্লা আর তাদেরকে লাঞ্ছনা ঢেকে ফেলবে তাদের লাঞ্ছনা ছেয়ে যাবে ওকাদ খান ইউদ আউন আইলা সুযুদ কেন সেজদা করতে পারলো না আল্লাহর সামনে আখেরাতে বিচার দিবসে কারণ তাদেরকে এর পূর্বে সেজদার জন্য ডাকা হতো আজান হইত একামত হইত জামাত হতো মুসলিমদের মসজিদে অহম সালেমুন আর তারা সুস্থ ছিল কিন্তু সেজদায় আসতো না নামাজ আসতো না ফজার নি অমাইন হাজাল হাদিস আল্লাহ পাক বলছেন হে নবী তুমি আমাকে ছেড়ে দাও তুমি তোমার কিছু করার প্রয়োজন তোমার কাজ হচ্ছে পৌঁছে দেওয়া আর শাস্তি দেওয়া কাজটা আমার জন্য ছেড়ে দাও ফজার নি আমাকে ছেড়ে দাও অমাইন হাজাল হাদিস আর এই কোরআনকে যারা মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করে তাদেরকে ছেড়ে দাও মানে তাদেরকে আমি বুঝে নিচ্ছি তাদের সাথে বুঝা পড়া আমার তাদেরকে এমন ধীরে ধীরে আমি টেনে নিয়ে আসব যে ও টের পাবে না জানতেই পারবে না এমন ধীরে ধীরে আমি আমার আজাবের দিকে টেনে নিয়ে আসব যে বুঝতেই পারবে না কোথায় কত দাপট ছিল মক্কার মুশ্রিকদের রসুল্লাহ সাল্লাম যখন মক্কি জীবনে ছিলেন আর হঠাৎ করে কি একটা বিশাল বিপ্লব আসলো যে মদিনা আসতে ধীরে ধীরে বদরে গিয়ে তাদের এই দাপট চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল তারপরে মক্কা বিজয়ী আর কিছুই নেই মাত্র কয়েক বছর আর কিছুই নেই ধীরে ধীরে আল্লাহ টানলেন এসব দুনিয়ার আজাব আর আখেরাতের আজাব তো আছে যে আল্লাহ পাক টানছেন আয়ু শেষ হচ্ছে আপনার ধীরে ধীরে আল্লাহ টানছেন হয়তো আপনাকে ছাড় দিয়েছেন কিছুদিন সময় ষাট সত্তর বছর একশো বছর দিয়েছেন কিন্তু ছেড়ে দেননি অমলি লহম এবং তাদেরকে আমি ছাড় দিয়ে থাকি অবসর দিয়ে থাকি ইন্না কায়দি মতিন আমার কৌশল বড়ই মজবুত আল্লাহ কৌশল করেন ছেড়ে দেন না বরং আল্লাহ পাকের কৌশলের জন্য ছাড় দিয়ে থাকেন আমতাস আলহম আজারান ফহমি মাগরামি মুসলুন নাকি তাদের কাছে তুমি পারিশ্রমিক চাও সেই জন্য তারা ঋণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে তুমি যে ভালো কথা বলছো ইমান আমলের কথা চরিত্র গঠনের কথা আল্লাহ পাকের এবাদতের কথা তৌহিদের কথা এর উপর কি একটা পয়সা চেয়েছো কারো কাছে যে পয়সা চাওয়ার কারণে এত পয়সা দিতেও পারবো না এসব কথা শুনতেও পারবো না মানতেও পারবো না এরকমটা কি হয়েছে তা তো নয় রাসুল্লাহ সাল্লাম কোনো কিছু চাননি এখানে অল্প সময়ের বিরতি দিয়ে আমরা আমাদের তফসিলের দিকে আবার ফিরে আসছি সম্মানিত ভাতৃ মন্ডলী ফিরে আসে আমাদের আলোচনার দিকে আমরা তফসিল করছিলাম সুরাতুল কালামের সুরাতুল কালামের আয়াত নম্বর সাতচল্লিশ আল্লাহ পাকের সাদ করছেন আম এন দহমুল গাইব ফহম ইয়াক্তবুন নাকি এদের কাছে গাইব রয়েছে অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে আর তা তারা নিজের হাতে লিখছে বা লিখে রেখেছে যে সেই অদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা এই সব বড় বড় কথা বলে যে আমরাই সঠিক পথে আছি আর মোহাম্মদ তার সাথী সঙ্গীরা ভুল পথে গেছে আর তারাই বিধর্মী হয়ে গেছে যেমন সাবি বলতো না বিকারি সাল্লি সাল্লামকে তার মানে বিধর্মী সাবি মানে বিধর্মী হয়ে যাওয়া আর আমরাই দাদার ধর্মে আছি তার মানে এটাই ঠিক পথ তো তাদের কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে যা তারা লিখে রাখে বা লিখে রেখেছে ফসবের লেহক মে রব্বিক নবী এ করিম সাল্লামের সাথে যে খারাপ আচরণ করত কাফের মুশ্রিকরা এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক তাকে ধৈর্য ধারণের জন্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন উপদেশ দিচ্ছেন ফাস বের লেহক মে রব্বিক হে নবী মোহাম্মদ তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ কি হুকুম করছেন আল্লাহ পাকের কি সিদ্ধান্ত হচ্ছে এর জন্য ধৈর্য ধারণ করো দেখো আল্লাহ কি করেন ওলা তাকুন কা সাহেবিল হুত আর তুমি মাছওয়ালা নবীর মতো হইও না মাছওয়ালা নবী যিনি মাছের পেটে গিয়েছিলেন কে ইউনুস আলহ ইসালাম হ্যাঁ আল্লাহ পাক ধৈর্য ধারণ করতে পারছে ধৈর্য তিন প্রকারের যেটা আমাদের অধিকাংশ মুসলিমরাই বুঝে না ধৈর্য মানে শুধু বিপদ আপদে ধৈর্য ধারা নাই এটি হচ্ছে একটি ধৈর্য ধারণ ধৈর্যের এক তৃতীয় অংশ আর আরেকটি ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের ওপর দিনের ওপর ইমান ইসলামের ওপর অটলতা ইস্তিকামা সোজা হয়ে আল্লাহ দিনের ওপর কায়েম থাকা আসাবর আল্লাহ তো আতিল্লাহ আল্লাহর আনুগত্যে 
ধৈর্য ধারণ করে এতেও ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে আপনার পাঁচ অক্ত নামাজ কন্টিনিউ করার জন্য এটা আল্লাহর আনুগত্য ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে রোজা রাখার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে বড় দিনে গরমের দিনে গ্রীষ্মকালে ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে জাকাত দেওয়ার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে লোভ সামলাতে পারেন লাখ লাখ টাকা জাকাতে বেরিয়ে যাচ্ছে পয়সাওয়ালাদের ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে হজ করার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে এত দু চার লাখ টাকা চলে যাবে হজ করতে গিয়ে ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে যে কোনো কাজে হেজা পর্দা করবেন মা বোনেরা ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে তৃতীয় ধৈর্য হচ্ছে আসাবর আনমা আসিয়াতিল্লাহ আল্লাহ পাকের বিরোধাচরণ বা গোনা থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্য প্রয়োজন ধৈর্য ছাড়া গোনা থেকে বাঁচতে পারবেন না আপনার সামনে প্রলোভন চলে এসছে টাকা পয়সা অনেক টাকার একটা ব্যাগ পেয়ে গেছেন দুনিয়ার জেল আর মাসের পেটের জেল দুটোকে আপনি তুলনা করে দেখেন আল্লাহ পাকের আপনার আল্লাহর নবীকেও এমন জায়গায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাহলে মাছ যদি উগলেও ফেলতো তাহলে তাকে মরুভূমিতে ফেলে দিত আর রুগ্ন অবস্থা এরকম পড়ে থাকতো ছায়ার ব্যবস্থা হইত না সুস্থ হইত না মরে যেত অথবা মাছের পেটে হজম হয়ে যেত আল্লাহ তাকে ধুধু বালো কামাই তীরে নিক্ষেপ করে দেওয়া হইতো মজমুম আর সে হয়তো লাঞ্ছিত অসহায় কেউ তার খোঁজ খবর রাখে না যে ইউনুস আলিস এই অবস্থায় আল্লাহ যদি ফেলে রেখে দিতেন আর সুস্থ না করতেন তাহলে তো মাছের পেট থেকে বেরিয়েও মারা যেত আল্লাহ ফাকের নিয়ামত যে আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করলেন লা ইলাহিল্লা সুহানা কেন কিন্তু আলমিন আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন মাছের পেট থেকে বেরো করলেন আর আল্লাহ পাক সুস্থ করলেন অতপর আল্লাহ পাক তাকে মনোনীত করলেন আর তাকে সৎকর্মশীল বানিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক নেক করে দিলেন আল্লাহ পাক নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আরো বলছেন যে কাফেররা তোমার সাথে এত শত্রুতা রাখে আর এত বিদ্বেষ রাখে যে মনে হচ্ছে যে এই কাফের লোকেরা তোমাকে তাদের দৃষ্টি দিয়ে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে অর্থাৎ তাদের বদনজর তোমার উপর লেগেই যাবে আল্লাহ রক্ষা না করলে যখন আক্রোশ নিয়ে আর শত্রুতার দৃষ্টি মানুষ ফেলে কোনো মানুষের উপর মনে হচ্ছে একে শেষ করে দিবে হ্যাঁ বিনা পানিতে গিলে খেয়ে নিবে তো আল্লাহ পাক বলছেন যে এই রকম হচ্ছে কাফেরদের চরিত্র তোমার সাথে লম্বা সামে ও জিক্র যখন তারা উপদেশ শোনে কোরআনের কথা শোনে তখন আর বরদাস্ত হয় না গায়ের জ্বালা হয়ে যায় আর মনে হয় যে তোমার দিকে এমন ভাবে ক্রোধের নজর দেয় যে তাদের বদ নজর লাগিয়ে তোমাকে ধ্বংস করে ফেললে ওয়া কুলুন এবং তারা বলে ইন্না হল মজনুন ই মোহাম্মদ পাগল অমাহ ইল্লা জিকরুল্লিল আলমিন অথচ মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম যা শোনাই তা হচ্ছে বিশ্ব জাহানের মানুষের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য জেকের উপদেশ তাদের উপদেশের জন্য পাঠিয়েছি তাদের কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছি এখানে আমাদের তফসিল শেষ হলো আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ আমার প্রশ্ন হলো যে বিবাহের সাক্ষীদের মধ্যে যে শর্ত থাকা প্রয়োজন বিবাহে সাক্ষীদের মধ্যে সাক্ষীদের মধ্যে শর্ত হ্যাঁ যেমন আদাল সৎ ব্যক্তি হয় মুসলিম হইতে হবে বিবেক সম্পন্ন মুসলিম হয় অমুসলিম সাক্ষী হইতে পারে না মুসলিমের বিবাহে তারপরে আকেল হইতে হবে জ্ঞান সম্পন্ন পাগল না হয় বালেক সাবালক হইতে হবে আদেল হইতে হবে নাই পরায়ণ হইতে হবে অর্থাৎ ফরজ আদায়কারী হইতে হবে কাবিরা গোনা থেকে বেঁচে থাকা লোক হইতে হবে সুদখোর ঘুসখোর হবে না বেনামাজি হবে না বেরোজগার হবে না ফাঁসেক হবে না এক কথা হ্যাঁ যদি সৎ ব্যক্তি যদি না হয় আর কি সাক্ষীটা তাহলে কি বিবাহের বৈধতার ক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা দেখা দিবে যারা মুসলিম লোক মুসলিমের বিবাহের জন্য সৎ ব্যক্তি লাগবে বিবাহ হবে না দুইটো সৎ ব্যক্তি নাই পরায়ণ ব্যক্তি যদি না হয় তাহলে বিবাহ হবে না কারণ বিবাহের জন্য সাক্ষী হচ্ছে রুকুন তবে বেনামাজির বিবাহ আর বেনামাজি সাক্ষী তাহলে সমান সমান অসুবিধা নেই বেনামাজির বিবাহ হচ্ছে আর বেনামাজি সাক্ষী তো সমান সমান তাই না যেন অমুসলিমের বিবাহ অমুসলিম সাক্ষী ঠিক না তো ওই রকম কিন্তু মুসলিম নামাজির বিবাহতে বেনামাজিকে সাক্ষী রাখবেন না আমাদের দেশে যে বিবাহের প্রচলন রয়েছে তা এই বর জাতির অন ইসলামিক যে অনুষ্ঠান থাকে অনেকে থাকে তার মধ্যে দুটো নামাজি তো পাওয়া যাবে তাই না কিন্তু বিবাহে তো বিবাহের জন্য তার বর জাতির বর জাতি তো কুসংস্কার বিজাতি থেকে নেওয়া দুইজন সাক্ষী যে কোনো জায়গায় আছে আর মেয়ের বাবা বললো যে আমার মেয়ের বিবাহ দিলাম অমুকের সাথে আর ওই দুইজন শুনল মুসলিম ভালো মানুষ নামাজি হারাম থেকে বাঁচে 
শুনলো আর এ বললো আমি কবুল করলাম কাবেল তো বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের জন্য সাহাবিরা কখনো অনুষ্ঠান করে বসেছেন এইরকম একটা হাদিস দেখান তো দেখি যে কোথাও বিয়ে রসুল্লাহ সাহেব জামানা বিয়ে হচ্ছে মসজিদে বসেছে না আর দল বেলা বসে আছে বড় যাত্রী এসছে ওদের খাওয়া দাওয়া চলছে আর বিয়ে হয়েছে একটা দেখান তো দেখি তাহলে এটি আমাদের আশেপাশে অন্যরা যারা বাস করে তাদের কাছ থেকে না বরের যাত্রী এটা ইসলামের নেই আল্লাহ রস্তে তুলে দেন এটা আল্লাহ রস্তে তুলে দেন আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে আবার তুলে দিচ্ছি বড় যাত্রী বলে কিছু আমাদের কাছে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হাদিস শরীফে বুখারী শরীফের মধ্যে এসছে যে যখন আমরা কোনো আগুনে তৈরি জিনিস খাবো তখন আমাদের উজুর থেকে যাবে এই হাদিস সম্পর্কে একটু বলেন সহিহ বুখারীতে একটা হাদিস রয়েছে আমাদের ভাই জিজ্ঞেস করছেন যে তাতে আছে তাওয়াজ্জাউ মিম মাম্মা সাতিন্নার আগুন যে সব খাবার কে বা পানীয় কে স্পর্শ করেছে সেগুলি খেয়ে দে তোমার উজু করো এই হাদিস রোহিত হয়ে গেছে মানসুখ হয়ে গেছে জি আর খুব বেশি বেশি বলা যেতে পারে যে কোনো খাদ্য খেয়ে আপনি কুলি করে নেন আর হাত ধুয়ে নেন এটা বলা যেত তাওয়াজ্জাউ মানে যেটাকে বলা হচ্ছে আবিধানিক অর্থ হ্যাঁ শাব্দিক অর্থে তাওয়াজ্জাউ মানে ধোয়া এই অর্থে যদি বলেন তাহলে ঠিক আছে আর না হলে আসলে হাদিস মানসুখ কানা আখেরুল আমরাইন আর একটা হাদিস রয়েছে শেষ নির্দেশ রসুল্লাহ সাল্লাম তার কুল উজু মিমা মাসাতিন্নার উজু করতে হবে না ওই সব খাবার খেয়ে বা বা পানি পান করে যেগুলোকে আগুন স্পর্শ করেছে হ্যাঁ যেগুলো পাক শাক খেয়েছে আর কি তাহলে এই স্পষ্ট হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মানসুখের শুধু দাবি না মানসুখ দাবি করলে হবে না যেমন রফিদেন মানসুখ দাবি করা হচ্ছে কিন্তু আসলে কি মানসুখ নবী সাল্লাম বলেছেন সাহাবিরা বলেছেন বলেননি তাহলে মানসুখ নয় মানসুখের দাবি করার জন্য কোরআন অথবা হাদিস স্পষ্ট হইতে হবে যে এটা আগে নবী করতে বলেছিলেন পরে আবার অন্য নির্দেশ এসছে এইরকম কিছু হইতে হবে ইতিহাস বলবে যে এটা আগের আমল ছিল পরে কিন্তু ওই আমলটা আর সাহাবিরা করেন নাই নবী সাল্লাম জীবদ্দ সাহেব নবীর পরে কেউ আবিষ্কার করলো বটে তার শরীর থাকলো না ওই বন্ধ হয়ে গেছে সাল্লাহ আলহ নবী মোহাম্মদ